Kima tumaini yangu kuwa umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu katika habari za soko la fedha Leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani na Swahili habari inaanza kwa habari hiyo Ikiwa leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema bado wana habari wanakumbwa na vitisho, mashambulizi ya kingono kujeruhiwa, kutiwa makorokoroni na hata kuuawa. Katika ujumbe wake amesema huu ni wakati wa kila mtu kusimamia kidete kutetea wanatasnia hiyo kwa lengo la kuepusha utoaji wa habari zisizo sahihi. Bwana Guterres amesema kila mtu anapaswa kusimamia haki ya kupata ukweli. Waandishi wa habari wanaenda katika mazingira ya hatari sana ili kupata sauti ya wale wasio na sauti. Waandishi wa habari wanapitia mazingira magumu ya kukamatwa, kulipizwa visasi, kushikiliwa na hata kufungwa na kupoteza maisha tunahitaji uhuru wa vyombo vya habari ili kuhibua yale ambayo yanafichwa na watu duniani sherehe za uhuru wa vyombo vya habari duniani na kimataifa zinafanyika huko Jakarta Indonesia shirika la umoja wa mataifa la elimu sayansi na utamaduni UNESCO likiwa ndio kinara wa tukio hilo huko nchini Tanzania maadhimisho hayo yakiwa yanafanyika jijini Mwanza. Nchini Tanzania waandishi wa habari wanasema uhuru upo ukilinganisha na nchi nyingine ingawaje bado kuna mambo ya kuzingatiwa. Nafikiri tuna changamoto kubwa sana kwa nchi zetu za Kiafrika kuweza kufanyia kazi ikaeleweka vizuri sana dhana nzima ya vyombo vya habari kuwa uhuru katika kuandika kwa sababu wanasema wenyewe wataalamu huwezi kutenganisha habari na maendeleo. Lakini pia nikitumia takwimu za nchi za Kiafrika bado pia kwa takwimu mpya za hivi karibuni zimeorodhesha baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo hazifanyi vizuri katika uhuru wa vyombo vya habari kwa mfano leo tutazama Afrika nchi ya Namibia pekee ndio ambayo inatajwa kwamba ina uhuru wa kutosha wa vyombo vya habari nchi za Kongo, Ethiopia, Rwanda, Burundi bado hazifanyi vizuri kabisa kwenda kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki na hapa nchi za Afrika Mashariki hivi karibuni mimi ni fotaji mzuri sana nilisoma taarifa ya Uganda mwandishi mmoja wa habari alitekwa kule ndani ya saa 24 akaachiwa na tena ni mwandishi wa habari wa chombo cha kitaifa shirika la habari la Uganda nchini Kenya kipindi cha uchaguzi tunashuhudia vyombo vya habari vikitumika vizuri kabisa kwa shughuli za kisiasa za uchaguzi hatujaona bado namna ambavyo serikali zinavyotumia nafasi yake kwa ajili ya kuminya uhuru wa vyombo vya habari kwa hiyo kwa nikisema kwa nchi za Afrika Mashariki bado tupo vizuri kwenye masuala zima ya kusimamia uhuru wa vyombo vya habari kwa ndani ya nchi ukitazama namna vyombo vya habari vinavyofanya kazi bado utaviona vina uhuru mkubwa sana na uhuru huu pengine unachagizwa na sheria mpya ambayo imepitishwa hivi karibuni na bunge na imeshaanza kutumika. Sheria hii pia ndani yake kuna maeneo inatoa uhuru wa kutosha wa habari lakini bado kuna maeneo haitoi uhuru wa kutosha wa habari. Kwa hiyo bado kwa Tanzania upati ile picha halisi kwamba ni kwa kiasi gani Tanzania inabinya uhuru wa habari ama inatoa uhuru wa habari kiasi gani. Jessica Matthew anasema kazi ya uandishi wa habari nchini Tanzania bado si kazi ya kujivunia kutokana na mazingira magumu yaliyopo na kila mtu kuingilia taaluma kuna athari zipo kwa sababu sasa hivi watu wengi wanaingia kwenye uandishi wa habari wengi hawajaajiriwa hilo la kwanza wengi wao hawana mikataba wengi wao ni correspondent kwenye hizo ofisi lakini bado ni mwandishi wa habari lakini kingine ambacho tunacho ni kutokuwa na uhuru wa kuandika habari zetu ambazo ziko hapa nchini watu wengi tunapata habari nyingi lakini bado tunaambiwa habari hii iandike kwa kwa design hii Yaani usiandike vile ambavyo wewe unawaza kama nataka niandike lakini unaandika unaambiwa kwamba andika kwa kwa upeo huu. Yaani bado anakufanya kama yaani bado anaku, anakuweka kwenye ufinyu kwamba unataka ufunguke zaidi kwenye ile habari lakini bado anakufinya kwamba usiandike hivyo andika hivi. Bado hatuko uhuru kwenye swala hilo. Huko nchini Nigeria mke wa rais wa nchi hiyo Aisha Buhari amesema kuwa mumewe sio mgonjwa sana zaidi ya inavyodhaniwa alituma ujumbe katika mtandao wa kijamii wa Twitter akisema kuwa Muhammadu Buhari mwenye umri wa miaka na minne anaendelea na majukumu yake na kwamba amekuwa haikutana na mawaziri kundi moja la watu mashuhuri limtaka rais Buhari 
kuchukua likizo ya matibabu kufuatia wasiwasi kuhusu hali yake ya kiafya. Mnamo mwezi Machi alirudi nchini Nigeria baada ya likizo ya matibabu iliyochukua majuma saba nchini Uingereza ambapo alitibiwa ugonjwa usiyojulikana. Wakati aliporudi nyumbani alisema kuwa hajawahi kuwa mgonjwa sana maisha ni mwake. Rais huyu hajaonekana hadharani kwa kipindi cha juma moja sasa na hatua ya kutohudhuria mkutano wa baraza la mawaziri pamoja na ibada ya kila wiki ya Waislamu inayofanyika siku ya Ijumaa inasababisha uvumi zaidi kuhusu hali yake kiafya. Kundi hilo la watu 13 limesema katika taarifa yake. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania LHRC kimezindua ripoti ya mwaka 2016 inoainisha namna haki za binadamu zinavolindwa nchini huku ndoa za utotoni utoaji wa haki katika mahakama bado vikiwa ni vikwazo nchini akizungumzia ripoti hiyo jaji wa kwanza mwanamke nchini Tanzania jaji Eusebia Munuo anasema bado kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu licha ya juhudi zinazochukuliwa na mamlaka nchini tunatakiwa tuwalee watoto wetu tuwape fursa ya kukua ili nao waweze kuja kuchukua nafasi zao kama watu wazima Unapowabebesha mzigo wa ndoa za utotoni kwa namna hii bwana pata na matatizo mengi. Na kusema kweli hawajakuwa kwa sababu zaidi kabisa um, sitaki kusema ni maana ni ukatili mkubwa kiasi ambacho wengine wamepata madhara ya kudumu, wengine wamepata vilema, wengine wametupa watoto wao huko kwa sababu hawaweza kuwatunza, wengine wamerudisha watoto kwa mama na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni eneo ambalo nimekuwa ni dhaifu na siwezi kuona kwa nini tunaendekeza hiyo. Jaji Munua ameongeza kuwa ripoti hiyo iwe chachu kwa vyombo vya utoaji haki nchini kufanya marekebisho. Katika utoaji wa haki imesisitiza ime, ime tu kwamba vile vyombo vinavyosimamia haki ikiwa ni pamoja na mahakama, ne bunge, ne serikali yenyewe basi watimize wajibu wao kwa mujibu wa sheria na kuhakikisha kwamba swala la haki za binadamu linafanywa kazi sawa sawa na linakwenda vizuri kwa manufaa ya taifa letu na maendeleo ya taifa. Ripoti hiyo yenye kurasa zipatazo 253 inainisha namna ambavyo kumekuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini katika vyombo vya dola licha ya juhudi mbalimbali zinazochukuliwa kukabiliana na hali hiyo huku mimba za utotoni zikionekana kukithiri nchini huku serikali ikiaswa kuchukua hatua. Kutokana na mambo yote ambayo yanajitokeza ndani ya nchi yanapelekea hivi vitendo kuendelea. Ukiangalia kama nilivyosema sheria yetu inaruhusu mwaka jana e, wanaharakati wana, kama tunavyoitwa lakini watetezi wa haki za binadamu walikwenda mahakamani kujaribu kupingana na hizi sheria ambazo sisi tunaamini zinamkandamiza mtoto zinapomruhusu mtoto wa miaka 14 kuingia katika majukumu ambayo hawezi kuyabeba zina manake zina, zina, zina kiuka haki ya huyu mtoto kwa hiyo tulipokwenda mahakamani mahakama kuu ika, mahakama ikakubaliana na sisi kwamba kweli hii sheria inapingana na katiba hivi vitendo vinavyofanywa havistahili kufanyika na ikaipa serikali mwaka mmoja iwe imebadilisha hii sheria lakini mpaka leo tunapoongea e, mwaka unakwenda kuisha nafikiri mwezi huu au mwezi ujao mwaka utaisha tangu ile hukumu ilipotoka serikali haijafanya kitu Watu wawili wamefariki dunia na wengine 24 wamejeruhiwa baada ya gari aina ya lori kugongana na basi katika eneo moja kwenye barabara ya Nyerere mapema leo alfajiri jijini Dar es Salaam. Kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kutaka madereva kuwa waangalifu wanaopotumia barabara. Wanafunzi wawili wamefariki dunia. Wa kwanza anaitwa Itrima son of Wemath man uyuko kidato cha kwanza shule ya sekondari Msimbazi. E, lakini wa pili ni Sakina uh, binti Hamisi Imam mwanafunzi wa kidato cha kwanza shule ya sekondari Michi Kichini. Lakini kwenye ajali hiyo magongana wanasema on head collision uso kwa uso. E, hili gari la scan aliliingia barabara kuu bila bila tahadhari kwa vikajikuta magongano. Lakini wamefariki hawa vijana wawili na majeru 24 walipata majeraha mbalimbali na walipelekwa hospitali ya Temeke. Aidha jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limeendelea na operesheni mbalimbali na kufanikiwa kuwakamata wahalifu silaha na wanaopanga kufanya uhalifu.
Jeshi la polisi kana maalum lifanikiwa kukamata lisasi tisa ambazo uh, vijana waliokuwa kijiweni walizirusha zile ule mfuko na ndani ya ule mfuko tupapekuwa tulikuta kuna lisasi tisa ambazo tunaamini kwamba zitakuwa za sasa za SMG upelezi unaendelea kuweza kuwatafuta hawa ambao wamerusha huo mfuko Rais wa Marekani Donald Trump anakutana kiongozi wa mamlaka ya ndani wa Palestina Mahmoud Abbas ambaye yuko ziarani mjini Washington. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, Trump atamshinikiza Abbas kuacha kutoa malipo kwa familia za Palestina wanaozuiliwa katika magereza ya Israel ikiwa ni mojawapo ya hatua ambazo Marekani naamini huenda zikasaidia kwanza tena mazungumzo ya amani na Israel. Hatua nyingine ni pamoja na Palestina kukoma kutoa matamshi ya chuki dhidi ya Israeli na kuchochea machafuko. Utakuwa ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya Trump na Abbas. Swala jingine lenye utata ni ahadi ya Trump wakati wa kampeni ya uraisi kuhamisha ubalozi wa Marekani nchini Israel kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem. Hatua hiyo huenda ikaitambua Jerusalem kuwa ndio mji mkuu wa Israel. Abbas na viongozi wengine wa Kiarabu Wanasema kwa kufanya hivyo kunaweza kuchochea hata zaidi mivutano iliyopo kwa sasa. Hivi punde ni soko la fedha na Kristina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2216 na kuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2862 na kuzwa kwa shilingi 2891. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2417 na kuuzwa kwa shilingi 2441. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti ya 52 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 70. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti ya 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 63 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 76. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Habari za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu zinatuitimishia swahili habari kwa sasa. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kukuletea swahili habari mimi ni Nola Alchaika mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na Christina Mshiu kwa pamoja tunakutakia wakati mwema